She has gone with Basi Kemonas and Kemonas Alhamdulillah. 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 আজকের এই প্রোগ্রামটা মূলত যেই কারণে দেওয়া হয়েছে খুবই দুঃখজনক একটি কার কারণ সেটি এবং আমি শুনে খুবই খুবই কষ্ট পেলাম যে একই পরিবারের প্রায় পাঁচজন সদস্য বজ্রপাতে মারা গিয়েছে আর সবাইকে জান্নাতুল ফেরদাউস নসিব করো মোট নয়জন মারা গেছে কিন্তু যে কোন সময় মৃত্যুর সাপ গ্রহণ করাবে একজন তিনি কে তো আমি শুনলাম যে এদের মাঝে একজন ছেলে ছিল যুবক একদম ইয়াং এস এস সি পরীক্ষার্থী মেয়ে বিশে ছিল তো ছেলেটা আমি শুনলাম আমাকে যুবক ভাইয়েরা কমিটির লোকেরা বললো যে হুজুর সে আপনার খুব ভক্ত ছিল এবং সে নাকি বলেছিল যে এলাকায় আমি হুজুরকে নিয়ে আসবো এটা তার অনেক বড় ইচ্ছা ছিল তো আজকে আমি আসছি কিন্তু সে আর এখানে নাই আমি আসছি কিন্তু সে ছেলে এখানে আর নাই ন্যাচার অফ লাইফ কখন কে চলে যাবে কার্ডটা কখন চলে আসবে পৃথিবীর কেউ কখনো এটা বলতে পারবে কেউ বলতে পারবে কেউ বলতে পারবে না তার হয়তো অনেক লাইফে ড্রিম ছিল এইটা হব সেইটা হব জীবনে এইটা করব সেইটা করব মৃত্যু সব স্বপ্ন নিমিষেই শেষ করে দিয়েছে সব শেষ করে দিয়েছে এই জন্য তোমরা যুবক যারা এসেছো আছে এখান থেকে একটা ল্যাসন অ্যাকসেপ্ট করো একটা শিক্ষা গ্রহণ করো এই যে মিছে দুনিয়ার মায়া আমরা পড়ে আছি এটা এক সেকেন্ডে ধুলিস্বাদ হয়ে যাবে ঠিক কিনা বলেন সব শেষ হয়ে যাবে এই জন্য এই যুবক এবং তার সঙ্গে যারাই মারা গিয়েছে এই বজ্রপাতে আল্লাহ তালা সবাইকে জান্নাতুল ফের দাউসের উঁচু মাকাম নসিব করুক সকলে পড়ে না আমেন আর মনে রাখবেন এই বজ্রপাতে মানুষ যখন মৃত্যুবরণ করে মানুষের মাঝে বিভিন্ন কথা শোনা যায় কেউ বলে যে ঠাটা পড়ছে গজবে মারা গেছে না দিস ইজ অ্যাবসলিউটলি রং আইডিয়া এটা এটা ঠিক না কোরআন এবং সুন্নাহা দ্বারা কখনো এই কথা আপনি পাবেন না যে বজ্রপাতে যে মারা গেছে সে পরিপূর্ণ আল্লাহ গজবে মারা গেছে এবং কোনো হাদিস পৃথিবীতে নাই ইসলামিক স্কলার্সরা বলেন এই যে মমিনের আকস্মিক মৃত্যু সাডেনলি যে মানুষ মারা যায় হঠাৎ করে মারা যায় এটা এটাকে বলা হয় রাহা কারণ হচ্ছে এটার দ্বারা একজন মমিন বান্দা খুব দ্রুত আল্লাহর সন্নিকুটে চলে যায় সুমা আল্লাহ পড়ে মরার সঙ্গে সঙ্গে আর কোন টেনশন নেই তো মরার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর কাছে দুনিয়াতে এত কষ্ট বাপের কষ্ট মায়ের কষ্ট দুনিয়াতে এত কষ্ট আমাদের লাইফে আছে কিন্তু মরার সঙ্গে সঙ্গে যদি মমিন বান্দা হয়ে মরতে পারি আর কোনো টেনশন কি আছে এটাকে বলা হয় রাহা এই জন্য বজ্রপাতে যারা মারা গিয়েছে এটা ভাববে না যে আল্লাহ গজবে মারা গিয়েছে এটা ঠিক না আবার অনেকেই বলে যে বজ্রপাতে মরে নাকি শহীদই মৃত্যু পাওয়া যায় না এটাও ঠিক না তবে এটাকে বলা হয় রাহা অর্থাৎ এটা আল্লাহর কাছে মমিন বান্দার খুব দ্রুত চলে যাওয়ার একটা মাধ্যম তো আল্লাহ রবুল আলমিন যেন আমাদের সবাইকে নেক হায়ার দান করে কোন আমিন আর আমরা যখন মারা যাব আল্লাহ যেন সবাইকে ইমানি মৃত্যু নসিব করে সিরাজগঞ্জের মানুষ আওয়াজ তো কম হলে হবে না জোরে বলতে হবে আমি মরতে হবে কি হবে না মৃত্যুর সময় যখন চলে আসবে প্রতিটা মানুষ প্রতিটা যুবক প্রতিটা নারী মৃত্যুর সময় মালাকুল মহৎকে চোখের সামনে লাইভ দেখতে পাবে চোখের সামনে মালাকুল মহৎ চলে আসবে যখন মালাকুল মত চোখের সামনে এসে দাঁড়াবে তখন যে ব্যক্তি নামাজ পড়ে নাই রোজা রাখে নাই কখনো সাদাকাত দেয় নাই সারা জীবন আল্লাহ নাফর মানে করছে ওর চোখটা উল্টে যাবে ওর চোখটা উপরের দিকে উঠে যাবে পুরো শরীরে একটা খিচুনি এসে যাবে থর 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 করে কাঁপতে কাঁপতে থাকবে একবার ডানে দৌড় দিবে একবার বামে দৌড় দিবে মালাকুল মত এটাকে টেনে হিচড়ে যখন টানতে শুরু করবে 
আমার মতো আপনার মতো গুনাহাগার এটা লাস্ট চান্স নাও ট্রাই করো সর্বশেষ চেষ্টা কোরআনে আল্লাহ তালা এটা বলেছেন বেনামাজি একটা কথা বলবে সুদ করে একটা কথা বলবে যা জীবন হারাম রিলেশন করেছে বাজার সম্পর্ক করেছে প্রেমের সম্পর্ক করেছে সে একটা বাক্য বলবে মালাকুল মত চোখের সামনে আমি এখানে বসা বা আমি শোয়া আমি যখন বুঝতে পারবো যে আমাকে এখনই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে তখন আমি একটা কথাই বলবো কথাটা কি যে আমাকে একটা চান্স দাও একটা সুযোগ দাও নামাজ পড়ি নাই আজ থেকে নামাজ পড়ি আজীবন সুদ খাইছি আজ থেকে আর সুদ খাবো না আজীবন মেয়েদের সঙ্গে হারাম রিলেশনশিপ করছি একটা সুযোগ দাও কোনদিনও এর পাশে পাশেও যাব না আল্লাহ বলবেন ছিড়লে যে পরিমাণ কষ্ট হয় তার চেয়ে কমসে কম সত্তর গুণ বেশি কষ্ট দিয়ে বেনামাজি বেইমান মুশিকদের রুহকে কবজ করা হবে না উজবিল্লা পড়া আর যদি এটার উল্টা হয় যদি এটার আর্স হয় এটার জিদ হয় এটার এগেনস্ট হয় সেটা কি একজন যুব আজীবন নামাজ পড়ছে একজন মুরব্বী আজীবন তার সময়টা কাট কাটছে মসজিদে তার সামনে যখন মালাকুল মত আসবে তার চেহারা একটা মুচকি হাসি চলে আসবে মুচকি হাসি দেওয়া শুরু করবে মানুষজন দেখবেন মাঝে মাঝে আপনারা ভিডিও মৃত্যুর সময় মালাকুল মত চোখের সামনে হাজির বাট যে বান্দা মরতে যাচ্ছে মারা যাবে কিন্তু চেহারা একটা মুচকি হাসি আছে মুচকি হাসি এমনি আসবে না এটা এমনি এমনি আসে না এটা ফজরের নামাজ কাজা করলে আসে না কথা বলতে হবে ঠিক কিনা এটা এটা সেই ব্যক্তির আসে না যে ব্যক্তি সমাজে মানুষের হক নষ্ট করে করে খায় তার চেহারা কোনদিন হাসি আসবে না ভাই এটা ইস কোয়াইট ইম্পসিবল এটা হতেই পারে না তো যার চেহারায় হাসি আসবে তো একটু শোনেন একটু মনোযোগ দেন এইদিকে আমার দিকে কনসেনট্রেট একটু কনসেনট্রেট করেন আমার দিকে তাকান ফোকাস অন মাই আইস যখন মমিন বান্দার সামনে মালাকুল মত আসবে মালাকুল মত এসে বলবে টেনশনের কোনো কারণ নাই আমার মমিন বান্দা হে রবের মমিন বান্দা হে বিশ্বাসী ভয়ের কোনো কারণ নাই আল্লাহর দয়া এবং ক্ষমার দিকে অর্থাৎ জান্নাতের দিকে বের হয়ে আসো সুবান কিসের অপেক্ষা তোমার জান্নাত তোমার জন্য অপেক্ষা করছো সুবান পড়ে এটাকে মালাকুল মত রুহটাকে নিয়ে একটা রেশমি রুমালের কাপড় নিয়ে আসবে কাপড়ে করে মালাকুল মত সে মমিন মান্দার রুহটাকে নিয়ে এল্লিন তথা জান্নাতের ঠিকানায় নিয়ে চলে যাবে জানি না কখন মরব জানি না প্রত্যেকটা মানুষের জন্য মৃত্যুর একটা নির্ধারিত সময় বেঁধে দিয়েছে কে যখন চলে আসবে না এক মিনিট আগে না এক মিনিট পরে যখন আল্লাহ তালা লিখে রেখেছেন তখনই দিয়ে দিবে কে যখন তখন আসতে পারে এই জন্য যারা এসেছেন কলেজের টুকরো ভাইয়ারা কথা যে একদম দুই ঘন্টা বলবো দ্য ম্যাটার ইজ নট লাইক দ্যাট এক ঘন্টা কথা বলবো ইমোশন নিয়ে বলবো সত্য কথা বলবো বাস্তব কথা বলবো শুনে বাসায় যাবেন কে কে রাজি আছেন তোর হাত তুলে আল্লাহকে দেখে না তারা যাবে ইনশাআল্লাহ হাত নামায় না রেজ ইউর হ্যান্ড প্লিজ এভরি ওয়ান প্লিজ রেজ ইউর হ্যান্ড সবাই হাত তুলেন বলেন যে হুজুর আহা এই সিরাজ মানুষ আওয়াজ তো আসতে কেন ভাই বলেন হুজুর আজকে যেহেতু এসে গেছি এটা কোরআনের মাহফিল জীবনের যতটুকু হায়াত তুমি দিয়েছ আজকে এক ঘন্টা তোমার জন্য দিয়ে দিলাম ইনশাল্লাহ আমি এখানে শেষ পর্যন্ত মোনাজাত করে বাসায় 
ফিরে যাব ইনশাআল্লাহ সবাই ওয়াদা করে ফেলছেন এবার যদি এদিক সেদিক লড়বড় করেন খবর আছে কিন্তু হাদিস শুনেন হাদিস শুনেন হাদিস শুনেন যার কথা ঠিক নাই তার ইমানের ঠিক নাই হাদিস আছে এটা যার কথা ঠিক নাই তার ইমানের ঠিক নাই শেষ পর্যন্ত বসবেন তো ইনশাআল্লাহ আচ্ছা তাকবীর দেন সবাই আমার সাথে লিল্লাহি তাকবীর नायक नायक दखले आलेम दखले चले आसलम इसलम के जो जे नामाते चाहिए इसलम तूर एगिए जाए ठीक क्या बोले चार दिन चार दिन तो जान प्रत्येक समय यूट्यूब भलो कथा सुनते राजी आज इनशाला आज के कथा बोलें डाने दामे कथा बोलें शुरू करते दिन हाँ ओके देखे दिन एत किस देवा लगे ना भाई हमारे एक घंटा कथा बोलो अलरेडी पंद्रह मिनट शेष हो गए देखें अच्छा आज के कथा सुनब सुरा आल एमरान फेयर And number two message is وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ And do not die expect as a Muslim. Act number message of Chai Allah ke prokito pokher bhoi kor. Dui number message of Chai Muslim na hoye mara jabana. Razi asin inshaAllah. Tahole bhoi thak tahove kaar. Quran Allah bolle ni takullah. Allah ke bhoi koro. Apurayate Allah ta'ala bolle ni fak takullah ma stata'atum. अल्लाह के जोतो टुकु पारा जोतो टुकु भय करो दौर का रासना नहीं अल्लाह के भय करो अल्लाह के भय करो जोतो टुकु पारा जाए भय करो अच्छा भाई ऐ कौन सा बोल बने स्टॉप कौन आवाज़ हो बना अल्लाह चाहिए मुरब्बी रात से खाने भालो बुझ बना कौन सा बोले खूब मनोजुक दिशुन खूब मनोजुक दिशुन मुसलमान घर सन्तान आल्लाला क्यों प्रोफाइल पिक्चर निजे बर संगे बेपर्दायलोड देरी छवि छाड़े फेसबुके हजबैंड गोलम सन शुदुम्रयारे 
সব সাহাবা একরাম বসে আছে মজলিসে কথা উঠলো একটা বিষয়ে যে মা তারিফ তাকওয়া হোয়াট ইজ দা ডেফিনিশন অফ তাকওয়া তাকওয়া কারে বলা হয় অনেক সাহাবা একরাম অনেক রকম এক্সপ্লেনেশন দিল যে তাকওয়া এটা বলা হয় ওইটা তাকওয়া বলা হয় কিন্তু কোনার ভিতরে একজন সাহাবী চুপচাপ যেমন আপনারা চুপচাপ উনিও চুপচাপ উনি কিচ্ছু বলে না তো ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কি বোকানা চালাক এত আস্তে ডানে বামে আওয়াজ নেয় বোকানা চালাক উনি দেখলেন যে চুপ থাকে সে তো আসলে বুদ্ধিমান কথা ঠিক কিনা বলেন উনি বললেন জুবাই ইবনে কাব ইয়া উবাই ইবনে কাব আপনি চুপচাপ কেন হোয়াট ইজ দা ডেফিনিশন অফ তাকওয়া ইয়া উবাই ইবনে কাব মা তারিফু তাকওয়া তাকওয়া কারে বলে আপনি বলেন উবাই ইবনে কাব বলল হে ওমর ভালো করে শোনো আমি যদি তোমাকে একটা কাটা যুক্ত রাস্তায় হাঁটতে দিই একটা বিশাল বড় জঙ্গল জঙ্গলের ডান পাশে কাটা বাম পাশে কাটা রাস্তায় কাটা ডানে সাপ বামে সাপ রাস্তা কাটে বিচ্ছু আর সাপ দিয়ে ভরপুর তুমি কেমন করে হাঁটবা অমর শুনে অবাক হল আমি বললাম যে কিরে আমি জিজ্ঞেস করলাম তাকুয়া কারে বলে আপনি বলতেন সাপ বিচ্ছু ব্যাপার কি উনি বললেন যে তুমি কেমনে হাঁটবা তাই বল অবাক করা বিষয় উনি বললেন যে আমি হাঁটবো কেমনে জানেন আমার হাতে একটা লাঠি নিব লাঠি রাখব যখনই কোনো সাপ আসবে ঠাস করে একটা মারব আর আমি যখন হাঁটবো চোখ আমি বন্ধ করে হাঁটবো না চতুর্দিকে এমনি 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 তাকাবো কথা ঠিক কি না বলে কারণ কখন কে অ্যাটাক করে বলা তো যায় না তো উনি বললেন দ্যাট ইজ দা ডেফিনেশন অফ তাকুয়া দা লিখা তাকুয়া এটাই তো তাকুয়া উনি বললেন কেমনে সেটাকে আমি বুঝাচ্ছি দেখেন সব যুবক প্রায় যুবক এখানে যখন তোমরা মাস্টার্স কমপ্লিট করবা যখন একটা জব নিতে যাবা জবটা হচ্ছে হালাল জবটা কি এখানে কাটাটা হচ্ছে জব নিতে গেলে দশ লাখ টাকা ঘুষ দিয়ে চাকরি নিতে হয় এত আসতে বললে তো কথা বলতে পারবো না ভাই বাংলাদেশে যাদের মামা টামা কেউ নাই দায়িত্বে এদের কপাল গেছে এদের বলবে যে তোর বাপের যত ভিটা জমি যা আছে সব আমার কাছে দান করে দে দান করলে তো চাকরি পাইলে আচ্ছা আমাকে তোমরা যুবকরা বলো তোমার জীবনের একটা চাকরি যা যার শুরুটাই হারাম যার শুরুটাই হারাম তুমি সুখ কোথায় পাবা রে ভাই তুমি সুখ পাবা কোথায় আমাকে বলো ফেসবুকে পোস্ট দেয় আমার জীবন আর ভাল লাগে না মরে যাব কি এরকম ছেড়ে খাওয়া পোস্ট আসে না নাই এটাই হচ্ছে তোমার পথের কাটা তুমি জব করবা সেখানেও কিন্তু বেগানা নারীর অনেক আভাস রয়েছে যুবক তুমি যাবা কোথায় মেয়ে বলবে আই লাভ ইউ উইল ম্যারি মি কারণ যুবক কয়ে যে আমি তো পারবো না এক বছর সময় লাগবে এক বছরের সব কাম সারা কথা বলেন ঠিক কিনা উবাই কাপ বললেন এটাই হচ্ছে পথের কাটা যখন জীবন চালাবেন সব দিক থেকে হারাম 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 যদি আপনি কাটাকে বেঁচে চলতে পারেন আল্লাহ বলছেন শোনেন যে বাছায় বাছায় চলবে আমি আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের ফায়সালা করে দেবো আল্লাহ এই জন্য কাপ বললেন ভালো করে চলতে হবে হালাল এবং হারাম থেকে বাঁচার দরকার আছে না নাই আমাদের সমাজতে বুঝছেন হাল হারাম মিস হয়ে গেছে আচ্ছা এখানে এলাকায় বিয়েটি কি হয় না না বিয়েটি মনে হয় না আচ্ছা আচ্ছা বিয়েটা হালাল না হারাম এ কথা কয় না কেন হালাল না হারাম তো বিয়েতে গান বাজা এটাও মনে হয় হালাল তাহলে বাজান কেন বাজান কেন শুধু বাজায় না বলে যে এটা একটা স্মার্টনেস হতো স্মার্টনেস মডেল 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 কর বাবা জাহান নাম ইজ ওয়েটিং ফর ইউ জাহান নাম ইজ ওয়েটিং ফর ইউ কথা বলেন ঠিক কিনা তবে আমার এই যে মুরব্বীরা মার্শাল এখানে কিছু মুরব্বীও আছেন আপনার রাগ করবেন না মুরব্বীরা তাদের বুক ফাটে তো মুখ ফাটে না কেন ফাটে না আমি বলি মুরব্বী যদি ওই গানের আসরে যায় কে বলে কা কার রেহ ইয়ার এ তো হারাম হে তখন যুবক বলবে আপ তো খ্যাত হে খ্যাত 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 আর মুরব্বী যাবে কোথায় মুরব্বী বেচারা একা মানুষ বিশ্বাস করেন এলাকার কোন মুরব্বী কখনো চায় না যে এলাকার কোন প্রকার কোন বিয়ের মঞ্চে গানের বাজনা বাজু কথা বলেন ঠিক কিনা শুধু বলতে পারে না এটা আজকে আমি বলে গেলাম এটা আমি বলে গেলাম খবরদার বিয়ের পর যদি সুখ চান খোদার কসম যারা বিয়েটা শুরু করবে হারাম দিয়ে 
তার কপালে সুখের ঠিকানা সে হারাই ফেলবে হারামে সুখ নেই হারামে সুখ নাই এই জন্য এলাকায় যত বিয়ে হোক মুরব্বীদেরকে আমি দেখে গেলাম আপনাদের দায়িত্বে খবরদার কোন দিন কোন বিয়েতে কোন গান বাজনা বাজবে না রাজি আছেন ইনশাআল্লাহ আর যদি বাজে যদি বাজে খতিব সাহেব কে আছেন আমি জানি না আমি বলছি খতিব সাহেব মেম্বারে উঠবেন উঠে বলবেন এলাকার যেই বাসায় যেই বিয়েতে কোন প্রকার হারাম গান বাজনা বাদ্য বাজবে তাকে আমরা সামাজিক ভাবে বয়কট করে দেব কথা বলেন ঠিক কিনা তোর সে কোনো সম্পর্ক আমাদের নাই তুই হারাম নিজেও করবি আমাদের করে গান অনেকে শুনতে চায় না ভাই গান হাতে বাজাইতে থাকে সাউন্ড আরো বাড়ায় দেয় আল্লাহ তালা হেফাজত করে পড়া আনেন তাহলে আমি যেটা বোঝাতে চাই তা কোয়া মানে হচ্ছে ইউ হ্যাভ টু প্রোটেক্ট ইউর সেলফ ফ্রম হারাম অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু লিড ইউর লাইফ অ্যাকর্ডিং টু হালাম যেটাই হারাম আমি বলবো আমি এখানে নাই ভাই দাজি আছেন তো ইনশাআল্লাহ ইনশাল্লাহ 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 জুড়ে বল ইনশাল্লাহ এবার আসেন তাকুয়াটা বাস্তবিক লাইফে অ্যাপ্লাই কেমন করে করতে পারি আপনাকে বিরক্ত বিরক্ত হচ্ছেন নাকি আচ্ছা আমি কোনো অবাস্তব কথা বলতেছি নাকি আগের যুগের কথা বলতেছি বাস্তব কথা বলতেছি এই যে যুবকরা আমার দিকে এবার তাকা এখানে অনেক স্মার্ট যুবক দেখতে পাচ্ছি মাসা খুব ড্যাশিং লোক জিন্স আর আমি যখন নামছি আমরা তো উল্টায় ফেলাই দিবে একেবারে আর যাওয়ার সময় কিন্তু এই প্যারাটা তোমরা দিও না ঠিক আছে ইনশাআল্লাহ যুবক আমি একটা কথা তোমাদের কথা শুধু একটা কথা বলে আমি আবার ফিরে আসব এই যে তোমাদের বয়সটা বিশ বাইশ তেইশ চব্বিশ পঁচিশ এই সময়ে যে যুবক নিজেকে বাঁচাতে পারবে আল্লাহর কসম আল্লাহর জান্নাত তার জন্য অপেক্ষা করছে আরসের নিচে সেই যুবক ছায়া পাবে রসুল বলেছেন যে যুবকের যুবক বয়সটা কেটেছে আল্লাহর এবাদাত তো তোমার কি হবে জানো আমি তোমাকে বলে দেই আমি তিন মিনিট বলবো জাস্ট তিন মিনিট আপনার শুনবেন তো ইনশাআল্লাহ দেখো তোমাকে অনেক মেয়ে যদি বাপের টাকা থাকে যদি একটা আর ওয়ান ফাইভ হোন্ডা থাকে যদি একটা আইফোন থাকে যদি তোমার একটা ক্যামেরা থাকে তোমার পেছনে মেয়েদের লাইন লাগবে কোনো সন্দেহ এখানে নাই তোমাদের আওয়াজ তো আসতে কোনো বুঝলাম না তো ব্যাপার চাই তো তুমি কি বলবা জানো আয় কত জোর লাগবে না তুমি কি বলবা দেখো যদি তোমাকে কোনো মেয়ে এই প্রপোজাল দেয় যে তোমাকে আমি হারাম সম্পর্কে জড়াতে চাই তুমি বলবা যে আই এম রিয়েলি সরি বলবা কি আমার সঙ্গে বাক্যটা বলতে সমস্যা কি বলেন আই এম রিয়েলি আই ক্যান ডু ইট বিকজ দিস ইজ হারাম দিস ইজ বলেন বলেন দিস ইজ আমি পারবো না হ্যাঁ একটা ওয়ে আমার কাছে আছে ওয়েটা কি আগার পছন্দ করতে হো তো শাদি করো তো যেই মেয়ে ধান্দাবাদ সে বলবে ঠিক আছে ধন্যবাদ বাই টাটা আল্লাহ হাফেজ আর যে সত্যিকার অর্থে তোমাকে পছন্দ করে সে বলবে ঠিক আছে আব্বার নাম নাম্বার দিচ্ছি একটু কল দিয়ে কথা ঠিক কিনা বলেন অপশন তোমার কাছে দুটো আছে উইচ ওয়ান ইউ ওয়ান আর সিলেক্ট দ্য ডিসিশন ইজ টোটালি ইউজ তুমি কোনটা নিবা এটা তোমার দায়িত্ব দিয়েছে কে যদি হারামে যাও সোজা জাহান সোজা কি আর যদি ডানে যাও সোজা যান না সুবাহ পড়ে রাজি আছেন তো ইনশাআল্লাহ যে যুবককে কোন বেগানা নারী হারামের দিকে ডাকে আর ওই যুবক যখন বলতে থাকে যে আমার হৃদয়ে ভয় আছে একজনের তিনি কে যাদের হৃদয়ে আছে আল্লাহর ভয় তারা কভু পথ ভুলে যায় না আল্লাহর প্রেম ছাড়া এই দুনিয়ায় কারো কাছে কোনো কিছু চায় না ঠিক কিনা আল্লাহর ভয় অর্জন করতে হবে আর যখন বিয়ে করবা বিয়েটি করতে হবে না মনে হয় জীবনে কথা কয় না করবা না নাকি জীবনে করবা তো ইনশাআল্লাহ আচ্ছা যখন বিয়ে করবা তখনও একটা গুণ দেখবা গুণটার নাম কি যুবক ভাইয়েরা তা কোয়া বলেন গুণটার নাম কি এখন সমস্যা হয়েছে ভাই আই এম রিয়েলি সরি মেয়ের বাপ খোঁজে দিনদার বিল গেটস দিনদার শাহরুখ খান আর ছেলের বাপ খোঁজে দিনদার ক্যাটরিনা কায়ফ সমস্যাটা আসে না নাই আচ্ছা সরকারি চাকরিজীবী পায় না তা না পায় কিন্তু মাথায় চুল কিছু নাই থাকে না চুল থাকে না আর কি হ্যাঁ 
ওই পুরো জীবন তো ওই দিকে শেষ হয়ে গেছে আর কি তো আমি বলি আপনাকে রাগটা করছেন আমার উপরে রাগ করেন না কিন্তু ঠিক আছে আমি বলি আচ্ছা আচ্ছা বলতে দেন এই যে মুরব্বী মনে করে আব্বা চান মুরব্বী কথা কথা ওনার কাছে ছেলে আসছে যে আই লাইক ইউ ডটার আই ওয়ান্ট ম্যারি হার कथा घर आलोकबुक मार्शाला फिल्टारे अभाव नहीं फिल्टार मार्बे तुम चौदह कुश्ती गायब हो जाए यार इतनी खूबसूरत लड़की मैं तो जिंदगी में कभी भी नहीं देखा मेके अनुमति दें देखो जो रियल फेज देखो दें आटा मैदा जरा माखे दु के जी तीन के जी चार के जी आल्ला कसम सुख तुम कदा खुजे पाबा धोखाबाजी एट धोखाबाजी बन दे के रेसपेक्ट कर सम्मान कर राग करबा बन दे के बीच बन आपनर जो चेहरा आज ओटाई देखा जे विर आगे भलोबाजे भलोबाज रातर अंधकार अमर घर थे बेर कल की अवस्था देखार একদিন অমর ঘর থেকে বের হয়েছেন ভালো করে শুনবেন কানটা খারাপ করে শুনেন বের হওয়ার পরে অমর একটা বাসার পাশে গিয়ে দাঁড়ায় গেছে হঠাৎ করে শুনতেছে বাসার ভেতরে একজন মা তার মেয়ের সঙ্গে কথা বলতেছে মা ডাক দিয়ে বলছে ও মেয়ে বাহির থেকে গরুর দুধ নিয়ে আসছি গরুর দুধ তুই এখন যথেষ্ট পরিমাণ পানি মিশায় দে নাউজবিল্লা পড়ে পানি মিশায় দে তো অমর তো বাহিরে দাঁড়ায় শুনতেছে কি কি বলে দেখি শুনি তুমি একটা জবাব দিয়েছ मेटा बोलते से मा तुम कि जानो ना जो अमर राष्ट्र पक्ष नियम कर गुरु दूधे को प्रकार पानी मिसाते पर जनगण के हक नष्ट एक बार पर बोलते तो एमा बोलते अरे पागली अमर चौदह गोषी क्यों एखे नाई तुम आराम दूधे पानी मिसा को समस्या नहीं अमर गेटर बाहर आसे ना नाई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नाई अर्थमंत्री क्यों नाई एंड मी उलोन हेयर तुम्हें एका क्या पृथ्वी जो सबा घूमिए जाए पृथ्वी जो क्यों किच्छू सुनते फिर गर दिन सन्तान के डाक से आब्दुल्ला इबने अमर भलो कर मनोज मेर तकुआ देखे निजे सन्तान संगे विये दिए 
আর তুমি খোঁজো দিনদার ক্যাটরিনা কাইফ তাই না বুঝবা যখন ছেঁচা দিবে বিয়ের পরে তখন ঠিকই বুঝে আসবে তখন তখন আবরার হুজুর কথা মনে পড়বে যে আবরার হুজুর যা বলছিল সত্যি বলছিল আল্লাহ সুন্দরী দেখে বিয়ে করে কি যে করলাম তবে সব সুন্দরী আবার খারাপ না পরে আবার টিকটকে ভাইরাল হয়ে যাবে এই ফেসবুকে ভাইরাল যে আবরার হুজুর সুন্দরী মেয়েদের বিরুদ্ধে কথা বলছে লে আমি এগুলো বলিনি কোনোদিন কথা হচ্ছে কি জানেন ক্যারেক্টার ইজ মেইন থিং ক্যারেক্টার ইজ মেইন থিং ইফ ইউ হ্যাভ ক্যারেক্টার then you have everything if you don't have character you have money duplex triplex home you have r15 you know you have iphone you have all the thing but you don't have any character you have nothing aaz de bolte hobe to thik kina bhaiya charitro nai jar kichu nai ta charitro ache jar kichu na thaklo sob ache tar charitro maintain korben raji achen to inshallah क्यों डबो तुम क्यों ना देखो तुम्हें देखो আমি কখনো প্রকাশ্যে কিংবা গোপনে কোনো গুনাহ করব না আওয়াজ দেব তবে ইনশাল্লাহ হাত নামান যদি এটা মানতে পারেন তাহলে আজকের এই প্রোগ্রাম সফল কথা কথা ঠিক না বলেন আর যদি শুধু শুনে যান আর বাসায় গিয়ে ভুলে যান তো এই প্রোগ্রামটা কই মতলব নেই এর জন্য মানা যাবে তো ইনশাল্লাহ তাহলে বিয়ের ক্ষেত্রে তাকুয়া প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে তাকুয়ার দরকার আছে না নাই আচ্ছা এবার আসেন যখন আপনি আপনার লাইফে প্রচন্ড পরিমাণে হতাশ হয়ে যাবেন অনেক সময় এরকম হয় না যে কিচ্ছু ভালো লাগে না হয় না বলেন না আপনার যে হুজুর কিচ্ছু ভালো লাগে না ছেলে মেয়ে ভালো লাগে না টাকা পয়সা কিছুই ভালো লাগে না এটা কি এদিকে আওয়াজ নেই যে বলেন না এটা নিয়ে এভাবে থাকবে একদম জয় ধরবেন রাজি আসেন ইনশাল্লাহ আমি আপনাকে ডিপ্রেশন মানসিক দুশ্চিন্তার ওষুধ বলতে যাচ্ছি যে কোরআনকে আগলে ধরবে তার কষ্ট বলতে কিছু থাকবে না সুমান আল্লাহ কোরআন এটা ধরলে কেমন যেন একটা শান্তি আবার এটা শুধু তাকায় থাকবে না আপনার আমল লেখা সব লেখা হবে আচ্ছা আমেজিং ম্যা তাকাইলে সব ধরলে সব পড়লেও সব মানলেও সব शिवपुर प्रश्न रेखे जाए सबा सुन तो दुनिया जीवी टकते मद्रास शिक्षा शुद्म धर्मियों शिक्षा कि सामने कुरान विपक्ष टू शब्द कर देखाओ तर जीवन शेष हो जाए तुम पार्बी ना भाई कारण जुवक गो आसे रत बारोटा बजे कदा मटी बिस्टी 
এই যুবকগুলো যতদিন বেঁচে থাকবে বাংলার মাটিতে নাস্তিক্যবাদ কোনোদিন বাংলাদেশের মাটিতে ঠাই পাবে না কথা বলেন ঠিক না আর আমার এই চকলে যেটা যুবক সবাইকে বলতেছি ভালো করে শুনবেন যদি কোনোদিনও বাংলাদেশে কেউ নবীর বিপক্ষে এক তাটু শব্দ করে তোমার মুখ থেকে একটা আওয়াজ বের হবে আওয়াজটা হচ্ছে নবীর জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত নবীর অসম্মান দেখতে প্রস্তুত না আমরা কোনো ছাড় হবে না এক্ষেত্রে আর যদি কখনো দেখো কোরআনকে বাংলাদেশের মাটির থেকে বিলুপ্ত করবার পায়তারা করছে কেউ যদি কখনো কেউ দেখো নবীর সম্মানকে কেউ আঘাত করছে আর ডাক যদি আসে ইসলামকে রক্ষা করবার জন্য কোরআনকে রক্ষা করবার জন্য জীবন দিতে হবে জীবন দিতে কারা কারা প্রস্তুত হাত তুলে আল্লাহকে দেখা দাও এই জোশ কি শুধু এখানে না সব জায়গায় অনেকে কি করে জানেন খুব স্লোগান দেয় আর যখন লাগে একটু হাতাহাতি কিলা খেলি হ্যাপি চেতিয়ে দো হ্যাঁ আর নাই কিরে তুই কোথায় বলে ভাই স্লোগান খুব ভালো দিতে পারে কিন্তু কাজে করবে আমি নাই এরকম বাটপাড়ি লোক আসে না নাই শোনে ইমানদারের মুখে এক কথা দিল এক কথা আর মোনাফেকের মুখে এক কথা ভেতরে আর এক কথা তা আপনি কি মোনাফেক হবেন না ইমানদার হবেন রাজি আছেন তো ইনশাল্লাহ এবার আসেন দুই নাম্বার মেসেজে আসি আপনারা এত খুন ধরে বসে আছেন এক ঘন্টা আমি সত্যি খুব খুশি সত্যি আমার মনটা ভরে গেছে আমার এতটুকু ইচ্ছা বারোটার মধ্যে শেষ হয়ে যাবে একটা লোক আর যাবেন না রাজি আছেন ইনশাল্লাহ আজকে শিবপুরে একটা রেকর্ড হবে যে আবরার হুজুর কথা বলে গিয়েছে দেড় ঘন্টা যুবকদের জন্য একটা যুবক এদিক সেদিক হয় নাই রাজি আছেন ইনশাল্লাহ তাহলে দুই নাম্বার মেসেজ ছিল মরতে তো হবেই কিন্তু মুসলমান না হয়ে মারা যাবে না রাজি আছেন ইনশাআল্লাহ এবার একটা প্রশ্ন জাগে যে হুজুর আমরা তো সবাই মুসলমান আল্লাহ বলবেন মুসলমান না হয়ে মারা যান আমরা সবাই মুসলমান তো আল্লাহ কেন বললেন রহস্য আসে না নাই কথা বলেন 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 আসে না নাই তাহলে আমি বলে দিই রহস্যটা কি আমার কোন দোষ নাই তাই আমার কোন দোষ নাই তাই শুধু শুধু জন্মদিন পালন হয় তা না বয়ফ্রেন্ড গার্লফ্রেন্ড কে শুধুমাত্র বার্থডে উইস করে নাই বলে আব্বাজানদের অনেক দোষ কারণ আব্বা নিজেই সন্তানের জন্য কেক নিয়ে আসে নিয়ে এসে এলাকাবাসী এসো দাবার দিলাম আমার ছেলে শুভ জন্মদিন আছে না নাই আর জীব তামাশা এই জন্মদিন পালন করা খ্রিস্টানদের কৃতি কালচার কথা বলেন ঠিক না মুসলমান ঘরের সন্তান কখনো কোনো দিন জন্মদিন পালন করতে পারবে না কথা বলেন ঠিক না তো প্রকৃতপক্ষের মুসলমান তো সে যে ইসলামিক প্রত্যেকটা কালচার ফলো করবে হারামের আশেপাশেও সে যাবে না রাজি আছেন ইনশাল্লাহ জন্মদিন পালন করা আসতে কেন ভাই জন্মদিন পালন করা গুড ভেরি গুড এটা কি হ্যাঁ আইফোন কে করে না এটা ফোন বলে এটা কি তুমি আইফোন করতেছো ভাই এমনি ঝামেলার শেষ নাই আচ্ছা হুজুররা একটু ভালো জিনিস ব্যবহার করলে দোষটা কি বুঝলাম না আচ্ছা আমরা আচ্ছা আপনাদের সমস্যা নাই কিন্তু অনেকের সমস্যা আছে না নাই হুজুররা একটা ভালো গাড়ি চালাইলেও দোষ বিয়ে করলেও দোষ না করলেও দোষ লে যাবো কোথায় আমরা এখন আইফোনটা এটা আমার আইফোন না ভাই এটা যেন হাদিয়ে দিচ্ছে আমার হাদিয়ে দিচ্ছে আমার আমার এত টাকা পয়সা নাই বুঝছেন তো হুজুররা ভালো কিছু ব্যবহার করলে অনেক গায়ে জলে না আসতে বললেন যে জলে তোমার জ্বালাতে তুমি মরে শেষ হয়ে যাবে আমার কোনো পরোয়া নাই কারণ যাকে আল্লাহ দিবেন কেউ ঠেকাইতে পারবে আচ্ছা যেটা বলছিলাম এটা হচ্ছে ফোন দেখো যুবক ভাইরা দেখো আমি তোমাদেরকে ইনসাল্ট করতে আসিনি আমি তোমাদেরকে ভালোবাস ভালোবাসতে এসেছি তোমরা আমাকে ভালোবাসো তো ইনশাআল্লাহ 
আচ্ছা আমি তোমাদের বিরুদ্ধের লোক না পক্ষের লোক আচ্ছা এর আগে ক্লিয়ার হোক বিপক্ষে না পক্ষের লোক যারা আমরা বসেছি জান্নাতে একসঙ্গে বসার তৌফিক দিও জান্নাতে এক ঘরে থাকার থাকার তৌফিক দিও এই মোবাইল ফোনটা যুব সমাজকে শেষ করে দিয়েছে একদম শেষ করে দিয়েছে আপনি যুবক প্রায় যুবকের মেসেঞ্জার চেক করেন এক একজনের মেসেঞ্জারে কিছু কিছু যুবকের মেসেঞ্জারে কমপক্ষে বিশটা মেয়ে আপনি এমনি পাবেন হাই হ্যালো হাই হ্যালো হাই হ্যালো এত আসতে বলতেছেন ঠিক কিনা এরকম যুবক নাই প্রিয় ভাইয়ারা আর যুবক তোমাদের দুটো হাত পায়ে ধরতেছি ভাই আমার তুমি যে মেয়েকে যে নক করো না হাই হ্যালো এই মেয়ে কি বলে জানো বলে জীবনে বিয়ে করি আর না করি এর মতো রুস তারে কোনোদিনও বিয়ে করবো না शेष শুধু আলগা পীড়িত ছেকা খাকে ব্যাকা হো গায়ে হাম শেষ জীবনও শেষ যৌবন শেষ তোমাদের জন্য একটা শিক্ষা আছে যে এই যুবকটা মারা গেল এসএসসি পরীক্ষার্থী যুবকটা এই যুবকটা মরে গিয়ে তোমাকে মেসেজ দিয়ে গেল যে উল্টা পাল্টা বেশি একটা করিস না দিন তোরও সামনে আসতেছে তোকেও মরতে হবে কথা বলেন ঠিক কিনা হিসাব দিতে হবে আল্লাহর কাছে হিসাব দিতে হবে আর এটা বোঝাবার জন্য আমি আজকে এসেছি এটা আমার দায়িত্ব মুসলমান ঘরের সন্তান ফজরের নামাজ কত বছর যে পড়ে না কোনো হিসাব নেই এই যে মুরব্বী বলে আমার সাক্ষী দিবে ফজরের নামাজে আপনি খেয়াল করে দেখবেন সামনের কাতারের মাত্র হয়তো হাতে গোনা চার পাঁচ জন থাকে এলাকার কাউকে খুঁজে পাওয়া যায় না কিন্তু যখন ডায়লগ দেওয়ার সময় আসে একেবারে আল্লাহ কনফার্ম জান্নাতি কেবল জান্নাত থেকে পালায় আসছে নামাজের কোনো খবর নেই নামাজের কোনো খবর নেই মনে রাখবেন মনে রাখবেন কলিজার টুকরা ভাই শেষ কথা এটা আমার শেষ কথা কেউ বিরক্ত হচ্ছে নাকি আপনারা যে 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 নামাজ পড়ে না আর যাই হোক মুসলমান হতে পারে না এ মুসলমান হতেই পারে না কথা বলেন ঠিক কিনা নামাজ নাই যার জানাজা নাই তা শোনেন না এটা আপনারা গোলাম সারোয়ার সারি একটা বড় বক্তব্য আছে খুব ভাইরাল বক্তব্য নামাজ নাই যার ইমান নাই তার নামাজ নাই যার জানাজা নাই তার কেন নাই শুধু মুসলমান ঘরের সন্তানই না আচ্ছা শেষ কথা কথা শেষ বেশি কথা নাই এটাই শেষ কথা যারা শুধুমাত্র শুধুমাত্র শুক্রবারের দিন আসেন এরকম লোক আসেন নাই শুধুমাত্র শুক্রবারের দিন জুব্বা টুব্বা লাগাই টাকায় দিয়ে আতর মেখে সোনা মেখে হাজির বান্দা আর পুরো সপ্তাহ কোথায় আই ওয়াজ বিজি আই ওয়াজ আই এম রিলি সরি কবরে সরি বলে দেখিস তো ডান্ডা একটা মাটি নিচে পড়বে না তো যারা শুধুমাত্র জুমার দিনে আসেন তাদের কাছে একটা প্রশ্ন আপনি কি শুধুমাত্র এক বেলাই খান আপনি কি শুধুমাত্র এক বেলাই পানি পান করেন আপনি কি শুধুমাত্র এক বেলায় আল্লাহর কান দিয়ে শোনেন আপনি কি শুধুমাত্র এক বেলায় আল্লাহর দেওয়া চোখ দিয়ে দেখেন আপনি কি শুধুমাত্র একটা বেলায় আল্লাহর দেওয়া পা দিয়ে হাঁটেন যদি উত্তর হয় যে হুজুর না যদি উত্তর হয় না আপনার কাছে আমার প্রশ্ন আপনি সপ্তাহে একবার কোন বিবেকে আসেন যদি আল্লাহর দেওয়া নেই আমার প্রত্যেক দিন ভোগ করতেছেন প্রতি বেলা আল্লাহ তালার দেওয়া খাওয়ার খাচ্ছেন আল্লাহর দেওয়া চোখ দিয়ে দেখছেন আল্লাহর দেওয়া হাত দিয়ে কাজ করতেছেন সে আল্লাহ প্রতিটা ওয়াক্তে আপনাকে ডাকছে আপনি সপ্তাহে একবার আসেন আর আপনি জান্নাতি হয়ে যাবেন এটা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মিথ্যা কথা ওরা বলেন ঠিক কিনা করবেন এই মনটা মরে গেছে এই মনটা শেষ এটা পাথরের চেয়ে শক্ত হয়ে গিয়েছে আহা একজন পুলিশ যদি আছে ডাকে শিবপুর থানায় যারেই ডাকবে দৌড় দিবে এমপি ডাকুক দৌড় দিবে মন্ত্রী ডাকুক দৌড় দিবে কোন একজন ডিসিপি এসপি র্যাব আর্মি বিডিআর ডাকুক দৌড় দিবে 
সমস্ত মন্ত্রী মন্ত্রী সমস্ত প্রধানমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী আসমানের মালিক জমিনের মালিক আরসের মালিক তোমাকে পাঁচটা ওয়াক্তে পাঁচটা বার ডাকতেছে তুমি আসলো না কেন তুমি কেন আসলো না তোমার কি মনে হলো না যে আমার এলাকার মানুষ নয় জন মানুষ একসঙ্গে মারা গেল ওখানে তো আমিও থাকতে পারতাম আজকে আপনাদের এখানে আসার আগে বাদ মাগরিব না মাগরিবের পূর্বে আমি নিজের জন্য নিজেকে বোঝাবার জন্য কবরস্থানে ছিলাম একদম শমশান দাঁড়াইছিলাম আমি একে দাঁড়াইছিলাম ভাবলাম যে যে মানুষের কবর দেওয়া আছে সে কালকে তেমন ছিল আজ আমি যেমন আছি আর আমি কালকে ঠিক তেমন হব আজ সে যেমন আছে এটা আমি ভাবছিলাম এটা আমি ভাবছিলাম বিশ্বাস করেন যে যে নজন মারা গেছে এদের কোন প্রকার কোন ধারণা ছিল না যে তারা শিবপুরে আর বসবাস করতে পারবে আজকে এত আয়োজন এত যুবক এত মুরব্বী তাদেরকে কত স্মরণ তারা করতেছে বিশ্বাস করেন এক বছর পরে কবরের পাশে সুরা ফাতেহাকেও পড়বে এরকম লোক খুঁজে পাওয়া যাবে না শেষ সব সব শেষ সব শেষ হয়ে যাবে ভাই এজন্য যারা নামাজ বাদ দিয়ে ঘুমান আর ঘুমাবে না রাজি আছেন ইনশাআল্লাহ বলেন বলেন ইনশাআল্লাহ কোনো দিনও নামাজটা মিস করবেন না নামাজটা মিস করবেন না রসুল করিম সাল্লু আলহি ওয়াসাল্লাম একবার বসে বসে খুব মন খারাপ কান্নাকাটি করতেছে সাহাব এখন বলো ইয়া রসুল আল্লাহ আপনার মুখে হাসি নাই কেন আপনি হাসতেছেন না কেন ইয়া রসুল আল্লাহ রসুল বললেন যে শোনো আমি ইসরাফিলকে হাতে সিঙ্গা নিয়ে দেখেছি সিঙ্গা সিঙ্গা নিয়ে দাঁড়ায় আছে একটা ফু দিবে পুরো দুনিয়া লন্ড ভন্ড হয়ে যাবে আমি ভাবতেছি আমি রসুল ভাবতেছি যখন এই ফুটা দেওয়া হবে যে যুবকটা নামাজ পড়ে না যে যুবকটা আব্বা আম্মার খেদমত করে না যে যুবকটা মুরব্বীকে সালাম করে না যে যুবকটা সারা দিন নেশা মাদক মদ বিড়ি সিগারেট খায় হঠাৎ করে সিঙ্গায় ফু হয়ে যায় কেমন কায়েম হয়ে যায় ওই যুবকটার কি হবে ওই যুবকটার কি হবে তোমরা যারা হারাম রিলেশনে আছো তোমরা যারা নামাজ পড়ো না একটু বিবেককে প্রশ্ন করো যে এই অবস্থায় ঠিক এই মুহূর্তে যদি আমি মারা যাই কেন জবাব দুঙ্গা আল্লাহকে পাস মেরে পাস কেন জবাব আমি কি জবাব দিব আল্লাহর কাছে আমার কাছে কোন জবাব কি আছে দেওয়ার মতো একটু প্রশ্ন করেন না রে ভাই যে এই মুহূর্তে ঠিক এই মুহূর্তে যদি আমি মারা যাই আমার কাছে কি এমন আমল আছে যে আল্লাহকে বলবো আল্লাহ এইটার মাধ্যমে জান্নাত দাও দেখবেন যে খাতা জিরো কিচ্ছু নাই কিচ্ছু নাই আমাদের কাছে এই জন্য মাহফিলটা শুধুমাত্র ক্যামেরা লাইটিং প্যান্ডেল যুবক ভিড় সেলফি এই উদ্দেশ্যে না বিবেককে জাগ্রত করতে হবে জীবন পরিবর্তন করতে হলে এখনই করতে হবে কারণ মৃত্যু কাউকে বলে আসবে না এজন্য নামাজ নাই যার মুসলমানের পরিচয় নাই পারা যাবে তো ইনশাআল্লাহ আর কোনোদিনও মুসলমান ঘরের সন্তান নিজের পীরকে নিজের পীরকে আল্লাহর উপরে গুরুত্ব দিবে না কথা বলেন ঠিক কিনা অনেক লোক দেখবেন মুসলমান ঘরের সন্তান দাবি করে মাজারে গিয়ে যায় ছোট্ট একটা কথা বলি মাজারের ফকির আপনার সাথে বেশি শিক্ষিত কথা আসতে বললেন যে কেন শিক্ষিত যখন মাজারে ঢুকবেন দেখবেন ফকির আপনার কাছে হাত পেতে আছে কথা ঠিক কিনা বলেন ফকির হাত পেতে বোঝাচ্ছে যে বাবা বছরে তুমি একবার মাজারে আসছো বছরে একবার আর আমি ফকির প্রত্যেক দিন এই মাজারে থাকি যদি মাজারের বাপ যান কিছু দিতেই পারত যদি পীর সাহেব কিছু দিতেই পারত তোমার কাছে হাত আমি পারতাম না পুরো বছর পীরের কাছ থেকে চাইতাম তুমি যদি আমাকে তোমার টাকা দিয়ে যাও তোমার কাছে আমি হাত পেতে আছি আর তুমি ভিতরে গিয়ে আল্লাহর কাছে চাও বাদ দিয়ে পীরের কাছে চাও তোমার মতো পাগল আবুল বাটপার পৃথিবীতে কেউ হতে পারে না তুমি বোকা বোকার স্বর্গে বসবাস করছো এই জন্য প্রিয় ভাড়া শিরকিয়াত রাখা শুধুমাত্র চাওয়া পাওয়ার জায়গাকে চাইবেন কার কাছে তাহলে আমরা মরব ঠিকই প্রকৃত পক্ষের মুসলমান হয়ে মারা যাব রাজি আছেন তো ইনশাআল্লাহ আপনারা যদি আমার কথায় ডাক্তার করছেন আপনারা না সিরাজগঞ্জের মানুষ খুব ভালো সত্যি খুব ভালো এই জন্য ভালো দেখেন দেড় ঘন্টা একটা লোক লড়ে নাই 
সুবহানাল্লাহ পড়লেন না একজন নায়ক কে নিয়ে আসেন বেশি চেয়ে বেশি যুবকরা 15 মিনিট থাকবে তারপরে কারো খুঁজে পাওয়া যাবে না কিন্তু কোরআনের আকর্ষণ এইটা এটা কোরআনের কথা ভাই কথা বললে শুনতেই মনে চায় সুবহানাল্লাহ পড়ে আমি আবরার আপনাদেরকে বলতেছি আমার সুতুর কিছু নাই কিন্তু আমাকে মানুষ ভালোবাসে আমার মনে হয় এইজন্য যে আমি যা বলি একদম বাস্তব সমাজ থেকে কাট 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 করে বলি আমি কি এই পর্যন্ত একটা কথা অবশ্য বলছি বলে তোমার মনে হয় তো যা যা বললাম আল্লাহ তাআলা যুবক ভাইদেরকে আমল করার তৌফিক দান করুন পড়না আমিন আমি শুধু বলে গেলাম আর শুনে গেলেন আর আমল করলেন না এটা কি হবে আমল করবেন তো ইনশাআল্লাহ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যারা এই প্রোগ্রাম কে আয়োজন করেছে আল্লাহ সবাইকে नेक हयात দান করুন পড়না আমিন যারা মারা গিয়েছে তাদেরকে আল্লাহ তাআলা জান্নাতুল ফেরদাউসের উঁচু মাকাম नसीब করে দিন সকলেই পড়না আমিন আমরা এটা তাকবীর দেই গাড়া ছাড়ো তো সবাই বলেন লিল্লাহি তাকবীর লিল্লাহি তাকবীর আল্লাহু আকবার লিল্লাহি তাকবীর আপনাদের উপরে আমি খুশি খুবই খুশি আপনারা এই মাহফিল শেষ হওয়ার পরে আমার নামে কিংবা যারা উদ্যোগ নিয়েছে কারো নামে কোন প্রকার একটা টু শব্দ গিবত করবেন না রাজি আছেন ইনশাআল্লাহ যা হইছে এখানে মাফ এখানেই মাফ হুজুর আপনার কথা যদি ভালো না লেগে থাকে বাদ দিলাম যদি ভালো লেগে থাকে আজীবন আমল ইনশাআল্লাহ আমি কিন্তু শুধু যুবকদেরকে বলি নাই মুরব্বিদেরকেও বলছি আর আমার ওয়াজ শুধুমাত্র যে তোমাদের জন্য তা না মা বোনদের জন্য সেই মস ছিল ধর আছে কিনা মা বোন আছে নাকি এখানে জায়গা আছে বিশাল বড় প্যান্ডেল করছে হায় রে আল্লাহ আচ্ছা তাকবীর দেন লিল্লাহি তাকবীর ঠিক আছে বুঝতে পারছি যুবকদের কথা বলছি অনেক কথা বলি না এটা আচ্ছা আচ্ছা তা আমি বললে আপনার থাকবেন তো রাজি আছেন তো ইনশাআল্লাহ बारोटा बेजे गुरब्बीर भलोबाशा अपन भलोबाशा कथागुल्लो बोलते एक लोक जो लड़ाचड़ा करें क्या कथा बोलो ना ठीक है इनशाला अच्छा मा बंधु जो कैकटा कथा बोली যারা এই আওয়াজ ওপেন স্টপ প্লিজ কিপ কোয়াইট যারা উদ্যোক্তা আছেন তারা একটু খেয়াল রাখেন আপনারা বলেছেন বিধায় ওয়াচ করছে 12টা বেজে গেছে তাও করছি মুরব্বিদের ভালোবাসা করছে আচ্ছা কয়েকটা কথা মা বন্ধুকে বলি তারপর মুরব্বিদেরকে বলবো ইনশাআল্লাহ রাজি আছেন ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ এই যুবক তোমার স্বার্থপর হও না স্বার্থপর হও না তোমাদেরকে বলছে তোমার ছিলা আর এখন অন্য কি বলো তোমার থাক মানে এটা কিন্তু হবে না বেঈমানি হয়ে যাবে কিন্তু কথা ঠিক কিনা বলেন মা বন্ধুকে বলবো কে উঠবে না আচ্ছা যারা বোনেরা আসছেন প্রথমে বোনদেরকে বলি শুধুমাত্র বোনদেরকে বলতেছি যারা আমার বোনেরা এসেছেন আই রেসপেক্ট ইউ ফ্রম মাই হার্ট মন থেকে সম্মান করি বোনেরা একটা কাজ করবেন রাস্তাঘাটে যখন বের হবেন জিন্সের প্যান্ট টাইট ফিটিং থ্রি পিস করে বের হবেন না আওয়াজ নাই জোরে বলতে হবে তো এই যে যুবকগুলো আছে যখন একজন বোন বাস থেকে জিন্সের প্যান্ট পরে বের হয় থ্রি পিস পরে বের হয় যুবক কিন্তু জুনায়েদ বাগদাদি না যুবক কিন্তু বায়জিত বোস্তামি না যুবক কিন্তু যুবক চোখ পড়লে কিন্তু আর নামাবে না কারণ যুবকরা মনে করে যে হুজুরদের থেকে শুনছি যে একবার দেখ না হালাল হ্যাঁ তো দেখেঙ্গে তো দেখতে হি রেঙ্গে কেয়ামত হয়ে যাবে মগর আক নেই হেটে না ওই যে শুনছি একবার দেখা হালাল নাস মাশাআল্লাহ দেখতে আছে বন্ধুদেরকে বলছি বোনেরা আল্লাহর ওয়াস্তে বেপর্দায় বের হবে না আল্লাহ বন্ধুদেরকে তৌফিক দান করুন আমিন আচ্ছা আরেকটা কথা বলি এবার আব্বাদের উদ্দেশ্যে বলতেছি যেই বোন বেপর্দায় বের হয় এই কথা বলবে না যেই বোন এইদিকে আমার দিকে দেখা যেই বোন বেপর্দায় বের হয় তার গুনাহটা শুধুমাত্র সে পায় না তার আব্বা যান তার আম্মা যান যারা আছে তাদের আমল নামাতেও সেম গুনাহটা যায় কথা বলেন ঠিক না আপনি কেন বাধা দিলেন না আব্বা যান কেন বাধা দিলেন না মুরব্বি কি বলে জানেন অনেক মুরব্বিকে আমি শুনতে মানে বলতে দেখেছি যে হুজুর এটাই তো বয়স একটু করুক কথা বলে না যে ঠিক কিনা 
یہی تو عمر ہے کرنے کا کر لو تو میں بھی کہتا ہوں جہنم میں آپ بھی تھوڑا جاؤ تھوڑا تھوڑے دیر کے لیے جاؤ ایک ٹو جان بیش جائے تو ابنا جہاں تو آپ نے بہت سے ایک ٹو ہی تو شمائی ایک ٹو کرو کن جائے ایک ٹو حرام میں جائے تو آپ نے بولے آپ نے جان نام جان 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 ایک ٹو جان تاکہ انہوں نے حضر آپنا مدد شوطر کیوں نہیں پیڑو بھائی رہا شویتان ایر دھوکا تو شویتان ایر دھوکا شویتان بوجھا ہے کی یہی تو عمر ہے انجوائے کرنے کا انجوائے کر لو بوجھا بے جے تور جا مون سے کرے فیل کین تو مورا شنگ شنگ جے جہان نام ایٹا مانوش بھول جائے کتا بولن چھے کینا ہے اے جنہ بون دیر گنا شد بون را پابے نا اب با جان پابے مروبی پابے اے جنہ جرا مروبی رہے شد چھے نیت کون امار باشر تھے کہ امار بون امار بو امار میں بے پر دائی بیر ہو بنا راجی آسن انشاءاللہ جو بوک تمہا جرا آت سو تمہا شندر کورے مروبی دیکھے دیکھے کانے کانے بول با جا اپنار میرے اموک جائے گے اموک شنگے دیکھ سی گنو گنا ہو بنا کونو گنا نائی مونے کو پاس حضور دعالی کر لام جی حضور بے ایمانی ہو لو نا نا کشر بے ایمانی کشر بے ایمانی ہے تے حرام کورتے سے تمہا دھرائے دعا ہے تمہا نوئی تک دائی تو کتا بولن ٹھیکی نا اونے کی بولو حضور پریم کرچے کرو آمی کنو کاٹا ہو بھو حضور ایک اتھا گل آسنا نائی اے جے مروبی را سے بولو دیبن راضی آسن انشاءاللہ آر جرہ مائر آسن تا در جنہ ایک تی گتا بول چی بیشیر بھاگ مائر فوجر نماز پورنا پورنا بھائی شارہ تا دین اسٹار جلشا جی بانگلار فتنا آسنا نائی ایک نے مونے بیشی آسنا کی ایجا یا تو جورے بول لن جے ٹھیک ترمانے اسٹار جلشا آسے آہ 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 کیے؟ ناؤزو باللہ پوڑن آرہ جوئے بولن ناؤزو باللہ مروب بیدر جے کی کوشتو آمی گستے پڑتا سے کرن مروب بیدر کوتا کیوں شنن نا کیوں شنن نا مروب بی بولن دیکھیش نا جہان نام is waiting شے کوئی تمہار جہان نام تمہار کاسے دھونو بات ارکم آسنا نائی مائرہ پلیس اپنار فری شمائٹا ہو بے قرآن ارکتا لاؤ अनेक माँबोन फ्री समय इतने के स्टार्ट जो है देखा ना इतना समय बनाए फिर से इसको माँबोन आसना ना ही अहा प्लीज इतने कोर बनना आरो जो की की चुनो सीरियल से भाई नाम की गो ना ना जो की की आसना किरोन माला ना की की सुना कोई नहीं लो सीज सीज अल्लाह हिदायत दान करो पूर्णा में आ टीम जरा रैक्सन अल्लाह रोशन दिन चे से आम्रा किचुचा होले हो बेचे बेचे चोली माँ बोंडा बास्ते पड़ना जखों टीप मरे आठ टीवी ते खबर होती है बाद शोमाई टीवी ते खबर होती है आरा खंड टीप दिस है हिंदी गान आसना नहीं तो मावाप दिस है जे कहों तो सुने ना एक तो सुने देखी एक तो देखी देखा शुरू जानना शुरू शेष इखनी श अपने तो हायात किन तो ऐसे परे शेष लेवल चुला ही शक्ति अल्लाह रोस्ते इस तरह जोर से टीवी देखे शोमाय नष्ट करा जाना अल्लाह जनों हिदायत दान करे पर नामे एक बार आशन अमार कॉलेज टुकड़ा मुरूब बिजली के निकाय टिको था बोले अमी शब्ब बोले सिताओ बोले रिपीट कोई जितो आपना बोले सिताओ बोले इखाने क्या समय देखते पड़ते हैं ना शबाई के बोलते हैं मुरब्बी दर शमाई था होते हैं लास्ट स्टेज शमाई तो सिस आर नहीं कोई शोर था क्ले कोई शोर कोई शोर कोई शोर था क्ले जो था क्या ना जो बोन था के तार पर बीत दो आपने लास्ट पार्टी आते हैं एकदम लास्ट पार्टी आते हैं तो आपने क्यों बन जाने मुझे चले रहा बापेर कबूर भांग से देखने हैं अपना रख कुलीज़ चुप रह भार ये जो नो ये तो कोर बिन्ना ये जो बेचे आते हैं एकोनी शंतन देखे डाकें कार कोतु चुकु पाऊना ताके तोतु चुकु दिए दन तो मैं मालिक बना बिन्ना कौथा बुझ बिन्ना हमारे कोतु उन्हें तो बुझ बिन्न मालिक बना बिन्ना दस्तों खोट करें, शॉ भागा भागी करें दिए, छोबा और शुन्य समझोता करें, बोले जाते हैं, जब आमी जोखन मारा जाए वो, तुमरा इटा तुमादेर ए भीत दे जब आमी बांटून करेगा लाम, शोरिया होनो जाई, इस्लाम होनो जाई, कोरा होनो जाई, नबी सुन्ना होनो जाई, तुमरा इटा नियो शंतुष्ट थाक बा, 
আমি মৃত্যুর পরে কোনো প্রকার মারামারি করতে পারব না কথা ঠিক কিনা বলে এখন মুরব্বীরা কি মনে করে যে হুজুর আমি মালিক বানায় দিব আমারে তো ঘর ছাড়া করবেন না কেন ঘর ছাড়া করবে আপনি বুঝেন না কেন বুঝেন না আমার কথা হলো একটু বোঝেন মালিক বানাবেন না মালিক ইউ আর দ্য ওনার অফ ইউর অ্যাসেট আপনিই মালিক সবই আপনি শুধু ভাগ করে গেলেন কেন মরার পরে একটু শান্তি চাই অশান্তি চাই না অশান্তি চাই না আপনার খবর পড়েন বাপ মরে গেছে ছোট ভাইয়ের হাতে বড় ভাই খুন বড় ভাইয়ের হাতে ছোট ভাই খুন কেন বাপ মরে গেছে কোন দিন সম্পত্তি ভাগ করে রেখে যায় নাই সাওয়াল কয় আমি আজীবন দেখছি বড়টা কয় আমি সব নিব ছোট কয় তোরে গুলি মারি আমি সব নিব কিলাকিলি আসনা নাই একজন লাস্ট নাসিহা মুরব্বীদের জন্য বেঁচে থাকতে এই ঝামেলা ক্লিয়ার করে ফেলে আমি আপনার ক্ষতি চাই না কলেজের টুকরা মুরব্বী খুব ভালোবাসি আপনাদেরকে আপনার আমার দাদা আপনারা আমার নানা আপনারা আমাদেরকে ইনস্ট্রাকশন দিবেন দিক নির্দেশনা দিবেন আপনাদের কথা হচ্ছে আমার জীবন চালাবো কথা ঠিক কিনা বলেন আপনার এই উল্টা পাল্টা করবেন না মরার আগে যার যতটুকু তবে আর একটা কথা বলে দেই অনেক মুরব্বী দেখা যায় ছেলেকে বেশি দেয় মেয়েকে দিতেই চায় না বে ইনসাফ করে বে ইনসাফ করে ছেলের নামে দশ বিঘা মেয়ের নামে মাত্র এক বিঘা বলে মা তোমাকে ঠকায়নি মা তোমাকে ঠকায়নি ঠকায়নি এরকম বাটপাড়ি হয় কি হয় না হক নষ্ট করে যদি মুরব্বী মারা যান কবরে সব আজাব মাফ হলেও বান্দার হক নষ্ট যে করে মারা যায় তার আজাব কিন্তু মাফ হয় না যতক্ষণ সে মাফ না করে কথা কি অবাস্তব না বাস্তব আল্লাহ রবুল আলমিন আমার কলেজের টুকরা সম্মানিত মুরব্বী এনে আজামদেরকে আমি যেটা বললাম বেশি কথা বলি নাই আল্লাহ রবুল আলমিন সে কথা অনুযায়ী মুরব্বীদেরকে আমল করার তৌফিক দান করুক প্রণামে একটা অভিযোগ আপনার সবাই করবেন যাওয়ার সময় যে হুজুর যুবকদের কিনা আপনি একটু বেশি বলেছেন এটার উত্তর আমি অগ্রিম দিয়ে দিই কারণ এখানে নব্বই ভাগেরও বেশি যুবক কেন আমি কারে নিয়ে বলবো বলেন আমি সবাই কি নিয়ে বলছি দুইটা কথা বলেছি রিপিট করি এক নাম্বার ভয় রাখতে হবে আওয়াজ 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 আর প্রকৃত পক্ষের মুসলমান না হয়ে কবরে এবার একটু দোয়া করি আপনার সবাই আমিন পড়ো আল্লাহ তুমি আমাদের সবাইকে তাকুয়া দান করে দিও সবাইকে তুমি প্রকৃত পক্ষের মুসলমান বানাই কবরে নিও এবার সকলে একটা তাকবির দেন লিল্লাহি চেকবের লিল্লাহি চেকবের সকলে দুরুস্তি পড়ুন আল্লাহম সাল্লি আলা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি মুহাম্মদ কে মাসুল্লাই তাআলা ইব্রাহিম ওয়া আলা আলি ইব্রাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজ